기독교 대항 감리의 여성교회 12월 나라와 민족 여성교회를 위한 기도회를 시작하겠습니다. 오늘의 말씀은 베드로전서 4장 12절부터 16절 말씀입니다. 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일을 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복 있는 자로다. 영광의 영, 곧 하나님의 영이 너희에 계심이라. 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받지 말려니와 만일 그리스도인으로 고난을 받으며 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라. 아멘 할렐루야 전국에 계신 우리 여선교 성도 여러분 반갑습니다 금년 성탄절은요 12월 25일이 아니래요 내년 1월 9일이랍니다 산타가 오다가 한국에 들어오니까 2주간 격리를 당한다고 그래서 내년 1월 9일이 크리스마스 날이라고 얘기를 합니다 참 세상이 이렇게 어수선해요 그런 가운데서도 또 여선교 여러분들이 어 이렇게 기도회를 한다고 하는 것은 얼마나 귀한 일인지 모르고요. 또 비록 온라인으로 함께 우리가 참여하지만 어 하나님은 시공간을 초월하신 하나님이시니까 상관이 없으리라고 믿습니다. 여러분들이 든 들으면서 아멘하시고 저하고 서로 그렇게 영적으로 뭔가 통하는 역사가 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 저는 오늘 신앙은 해석이다 하는 이런 제목으로 말씀을 드리려고 합니다. 어, 어떤 분은 삶을 고통이라고 정의하고 어떤 사람은 삶을 축복이라고 정의합니다. 그런데 저는 삶은 뭐냐 해석이다 그렇게 정의를 내립니다. 제가 왜 이렇게 해석을 내리느냐 하는 것은 어떻게 상황을 해석하느냐 하는 것에 따라서 우리 삶이 달라지고 신앙이 달라지기 때문에 그렇습니다. 한 사건을 바라볼 때 긍정적으로 해석하느냐 부정적으로 해석하느냐 하는 결과에 따라서 180도가 달라집니다. 그래서 결국 삶은 해석이다 이렇게 말할 수가 있다는 거죠. 어떤 아버지와 아들이 사막을 여행하게 됐더랍니다. 그런데 가도 가도 마을이 나오질 않아요. 이제 목말라 죽을 상황입니다. 그런데 저 멀리 무덤이 보이는 거죠. 아들이 아버지에게 아버지 이제 우리 죽었네요. 마을은 보이지 않고 무덤만 보이니 무슨 소망이 있습니다. 절망하는 소리를 해요. 그때 아버지가 아닙니다. 아, 아, 아버지가 얘기하는 거예요. 아들아 괜찮아. 무덤이 있다는 것은 누군가 사람들이 와서 묻었다는 거 아니냐 그러니까 분명히 그 사람들이 살고 있는 마을이 있을 거야 그러니까 이제 우리 고생은 끝났다 똑같은 상황인데 아버지가 보는 거 아들이 보는 거 이렇게 다르잖아요 제가 이런 설교를 준비하게 된 이유가 있습니다 신앙생활도 해석인데 신앙생활을 해석이라고 정의를 내리는 것은 그 내리는 정의에 따라서 신앙생활이 전혀 달라지기 때문에 그렇습니다. 우리 신앙생활 할때 얼마나 많은 문제에 부딪히는지 모릅니다. 그런데 그 문제가 크냐 작으냐 하는 것을 중요하게 보는데 사실은 그 문제가 크냐 작으냐 이게 중요한 게 아니에요. 문제를 어떻게 해석하느냐 하는 것에 따라서 우리가 상황이 달라진다는 것을 체험하게 되는 겁니다. 특별히 제게 이런 설교의 제목을 준 것은 우리 여선교 어, 여러분들 때문입니다. 지난 엘가온 그 준공식을 보면서 제가 은혜 받은 것이 바로 그런 내용이에요. 백사면 장로님이 그 보고를 하는 내용을 들으면서 아 저분은 또 저렇게 반응을 하고 해석을 해서 어, 정말 오늘 이렇게까지 준공식을 하게 됐구나. 
그, 그 자체가 제가 은혜가 됐어요. 예. 저게 바로 신앙의 용사지. 예. 평소에 제가 주장하는 신앙은 해석이다. 하는 말에 대한 정의를 다시 한번 확인하는 내용이었습니다. 왜 그러냐면 1948년 그 채핀 선교사가 한국 땅에서 평생을 선교를 하시고 한국 선교 35주년 기념 모임에서 무의탁한 그 여전도사님들의 안식처를 설립하는 것이 소원이라는 말을 이렇게 말했을 때에 저는 곰곰이 생각해 봤습니다. 왜 저분이 저런 생각을 했을까? 저분은 수많은 여자 전도사님들이 무의탁한 상황에 그걸 불쌍하게 생각한 거예요. 내가 그대로 가면 안 되겠다. 남들은 아, 저분들 어디가 살겠지 그렇게 말했지만 채핀 선교사는 그 상황을 그렇게 본게 아니었어요. 사람들은 요내 마음에 뭔가 부담으로 느끼면 사명이라는 것을 생각을 해야 되는데 채핀 선교사님은 그걸 사명으로 받아들인 겁니다. 그리고 세월이 지났어요. 2018년. 아마 그 내용은 제가 자세히 모르지만 분명히 그랬을 거예요. 시작이 어땠을까? 시작이 어땠을까? 1948년 이래로 흑석동에서 이제 정릉으로 이사 오고 난 뒤에 너무 노화된 이 안식관 이걸 바라보면서 아마 여성교회 여러분들이나 아니면 관계자들이 얘기했겠죠. 장로님 우리를 위해서 뭔가 좀 사로 해주세요. 네 부탁했을 거 아닙니까? 그 숙제를 받았을 때 이름 없이 빚도 없이 홀로 사역하다 쓰러진 수많은 역교역자들의 상황을 보고 어떻게 반응하고 해석했을까? 에휴 내가 뭐 짧은 회장하는 동안에 이걸 감당하려면 돈도 없고 어, 할수 없지. 다음 사람이 하면 되겠지. 그리고 적당히 기금만 어느 정도 모아서 물려줄 수도 있겠죠. 그러나 백사면 장로님 저분은 이걸 사명으로 받아들인 거예요. 하나님의 음성으로 들은 거예요. 또첫 삽을 들고 방향을 어떻게 해야 하는가 하는 이 문제를 어떻게 해석했느냐. 제가 깜짝 놀랐어요. 그게 뭐냐. 빚 없이 민원 없이 사고 없이 이걸 목표로 삼고 나갔다고 얘기하는 거는 그래서 제가 장로님이 저한테 전화 줬을 때 장로님 장로님은 한국의 잔달크 같은 그런 믿음의 용사인 것 같아요. 그랬어요. 하나님의 일을 기도로 반응하고 믿음으로 해석하고 상황 상황을 믿음으로 해석하고 반응할 수 있었던 것. 여러분 이것이 오늘 엘가온 안식관을 준공하고 이 아름다운 열매를 통해서 하나님께 영광 돌릴 수 있고 90억 들었다. 아 정말 대단한 거예요. 저 같은 감독이라 하더라도 이런 숙제를 주면 제가 저거 해낼 수 있을까 하는 그런 생각을 하면서 정말 전국에 계신 여러분들이 어떤 사람은 만원 아니면 어떤 사람은 백만 원 많은 그 사랑과 또 헌신들이 모아져서 이렇게 결과를 이루어냈다는 것. 예. 이 코로나19 상황 가운데서. 여러분 그래서 다시 묵상하면서 생각을 해봤어요. 하나님은 그러면 우리를 어떻게 해석하셨을까. 죄악된 세상과 인생을 보시고 하나님이 어떻게 해석을 하셨나. 인생들을 바라보니 태어날 때부터 다 죄악되고 생각이 다 악하다. 그래서 멸망시키거나 별일 수밖에 없는 존재로 해석했다면 우리 인생은 멸망당했습니다. 우리는 다 지옥입니다. 그러나 하나님은 그렇게 해석하지 않으셨어요. 사랑하고 돌봐야 할 존재로 해석하셔서 독생성자 예수 그리스도를 이 땅에 보내신 것 이게 바로 성탄절입니다. 그래서 금년의 성탄절은 우리에게 다른 어느 때보다도 가슴 뜨거운 마음으로 아마 여선교회 여러분들 전국에서 이 방송을 시청하면서 시청하면서도 여러분들은 남다른 성탄절을 보내리라고 생각합니다. 아버지의 마음으로 해석하고 반응하는 것이 성도의 자세인데 여러분들이 그렇게 해석함으로 말미암아 이 엄청난 일을 이뤄낸 거 아닙니까? 성경은 이런 얘기들로 가득합니다. 모세가 이스라엘 백성들을 이끌고 광야에 왔어요. 가난 땅을 약속으로 받았지만 
그 가난 땅을 약속으로 받은 것에 대해서 어떻게 반응하고 해석해야 되기 되느냐 하는 문제에 따라서 결과가 다 달라질 텐데 12명 정탐꾼들이 가나안 땅에 40일 동안 돌아보고 보고하는 내용입니다. 10명은 어떻게 해석했습니까? 악하게 말했다고 얘기했어요. 이 땅은 우리가 들어갈 수 없는 땅입니다. 우리가 그들에 비하면 메뚜기입니다. 얼마나 잘못 해석했는 겁니까? 그래서 백성들이 다 울고 불고 난리가 났습니다. 애굽으로 돌아가자고. 그러나 두 사람 여호수와 갈렙 이두 사람은 하나님의 마음으로 신앙적으로 해석합니다. 여러분이요 그 땅은 젖과 꿀이 흐르는 땅이 많습니다. 맞습니다. 그 땅은 물론 우리보다 강한 무기를 가지고 있는 게 맞습니다. 그러나 하나님이 약속하셨기 때문에 저들은 우리의 밥입니다. 그래서 이두 사람과 영적 신세대들이 가난안 땅을 정복합니다. 여러분 해석은 요 시대와 사람마다 다 달아요. 달라요. 홍성수 교수라는 분이 말이 칼이 들 때라는 책에 보면 혐오라는 이 말, 혐오 표현이라는 것 10년 전만 해도 쓰지 않았어요. 사람들이 중요하게 생각하지 않았어요. 근데 시대가 달라지면서 지금은 뭐예요? 혐오 표현. 미투운동 아 이런 게 중요한 이슈가 되는 시대가 됐습니다 즉 모든 말과 또 상황은 시대에 따라서 해석이 달라진다 그런 얘기예요 성도는 그 시대마다 영적인 해석자가 되어서 그 시대를 이끌고 가야 하는 것 이게 리더십입니다 그렇기 때문에 오늘 우리의 상황이 코로나19로 인해서 이렇게 힘들고 어려워진다 하더라도 이 상황을 어떻게 해석하느냐 하는 것에 따라서 교회는 살아날 수 있고 교회가 줄어들고 또한 힘들게 될 수밖에 없을 것입니다. 다윗과 골리앗 싸우면서 승리한 것도 해석에 대한 문제였어요. 골리앗이 바라볼 때 다윗은 한 주먹거리도 안 됩니다. 그러나 다윗은 하나님의 힘으로 나가면 가능하다고 해석했습니다. 인간적으로 해석한 골리앗은 패배했고 하나님 중심으로 해석한 다윗은 승리했습니다. 다윗은 하나님의 힘으로 하나님의 능력으로 이길 수 있다고 해석한 것입니다. 그래서 삶은 큰 것이 아니라 작은 것으로부터 시작이 되는데 작아도 아주 작은 것에 대한 해석을 잘해야 된다 그 말이에요. 작은 것을 해석을 잘할 때 멋진 삶을 살아낼 수가 있는 겁니다. 저는 작은 것을 아주 소중하게 여깁니다. 어떤 사람들은 작은 것을 아무것도 아니라고 무시하는데 이 역시 어떤 작은 것에 대한 해석의 차이입니다. 제가 작은 것을 소중히 여기는 동기가 있습니다. 작은 것. 존 웨슬리에 대한 신학을 공부하면서 웨슬리 목사님이 작은 것들을 어떻게 소중하게 해석하고 삶에 적용하고 신앙에 적용해서 이분이 정말 이 감리교의 신학과 감리교회를 만들었는가. 하는 걸 생각할 때 깜짝깜짝 놀랍니다. 작은 한 시간. 웨슬리 목사님은 요 5분도 소홀히 여겨서 늦는 사람은 교제를 안 했습니다. 그래서 감리교회는 철저하게 메서디스트라는 건 규칙적이라는 말은 여기서 나온 것입니다. 짜투리 시간, 작은 행동, 작은 습관이 인생을 결정한다고 믿기 때문에 중요하다 그 말입니다. 성도들의 삶의 관건은 주일 예배 한 시간을 어떻게 해석하느냐 하는 거에 달려 있습니다. 지금도 주일 예배 참석하는 사람들 한번 생각해 보세요. 여러분들이 어떻게 주일 예배 한 시간을 해석하시고 받아들이는가? 저는 이 주일 예배 한 시간이 우리 인생을 바꾼다고 믿습니다. 어떤 사람들은 매주 드리는 주일 예배, 아유 이한 시간쯤이야 이렇게 해석하시고 소홀히 여기는데 오늘 드리는 주일 예배 한 시간은 작은 시간이 아닙니다. 어떤 사람에게는 그한 시간이 인생이 바뀌어집니다. 이걸 시간적으로 따지면 그렇게 큰 시간은 아니겠죠. 한 주간 168시간 분의 1입니다. 하지만 해석에 따라서 주일 한 시간의 의미가 전혀 달라져요. 이한 시간의 예배가 일주일인 168시간을 좌우하고 이한 시간의 예배가 우리 인생을 좌우할 수 있다고 해석한다면 한 시간의 예배는 얼마나 소중한지 모릅니다. 그러므로 작다고 생각할 수 있는 시간인 주일 예배 한 시간에 인생을 걸어야 되고 우리 목숨을 걸어야 된다 그 말입니다. 그래서 저는 우리 교회 언제나 예배를 하고 축도 끝나고 나면 
사회자가 선포합니다. 여러분 3분 동안 기도해 주시기 바랍니다. 기도하고 가라고 그렇게 해요. 그 3분이 내 인생을 바꿀 수 있기 때문에 그랬어요. 말씀을 듣고만 가는 것이 아니라 말씀을 묵상하고 믿음으로 주님을 붙잡는 시간이기 때문에 주님의 음성을 듣고 확인하는 시간이기 때문에 중요한 것입니다. 흘러가는 1분조차 가치를 부여해야 된다는 거죠. 그럼 작은 것이 왜 그렇게 중요하냐? 작은 것이 큰 것을 만들기 때문에 그래요. 작은 벽돌 하나가 고층 건물을 만듭니다. 21세기에는 한 명의 인재가 나라를 먹어 살리는 그런 역사들이 일어나고 있습니다. 이사야 60장 22절에 보세요. 작은 자가 천 명을 이루겠고 약한 자가 강국을 이룰 것이다. 우리는 알고 있습니다. 언제나 시작은 작습니다. 욕기소 8장 7절 있는 말씀처럼 내 시작은 미약하였으나 끝은 장대하리라. 언제나 작은 것이 강하지요. 작은 것이 큰 것을 이루지요. 그러므로 작은 것에 대한 해석을 잘해야 된다는 거예요. 성경도 이런 말씀 가득합니다. 작은 것이 힘이 있다. 보잘것없는 아브라함 한 사람 순종 때문에 이스라엘은 수백만 명의 민족을 이루었고 예수님 한분 때문에 인류에게 구원의 길이 열렸습니다. 작은 것을 해석 잘해야 됩니다. 작은 습관이 복리로 계산된다. 작은 습관이 복리로 작용한다. 이게 제임스 클리어라고 하는 이 사람이 쓴책 가운데 아주 작은 습관의 힘에서 말하는 얘기인데 작은 습관은 복리로 작용한다. 돈이 복리로 불어나듯이 습관도 반복되면서 그 결과가 곱절로 곱절로 불어난다 그 얘기입니다. 작은 시간, 작은 행동, 작은 습관을 소중히 여겨야 할 이유가 여기 있는 것입니다. 목회자의 자기 관리학에 대한 강의를 제가 할 때마다 우리 학생들에게도 그런 얘기를 계속 반복해서 하는 얘기입니다. 작은 습관, 그것이 모이고 모여져서 큰 것이 이루어지는 거고 그런 행동들이 너 인격을 형성하고 그리고 내 결과를 만들어내는 것이다. 그게 참 재미있습니다. 히브리어 글자 가운데 그 히브리어 모음 자음을 형성하는 것 가운데 아주 작은 글자가 뭔지 아세요? 이렇게 체크하듯이 살짝 점 하나 이걸 요드라고 얘기합니다. 근데 이 요드라고 하는 살짝 찍는 이 단어가 히브리 글자 중에 열 번째 순서인데 얼마나 위대한 표현을 만드는지 몰라요. 예수님, 이스라엘, 또한 예루살렘, 야곱, 여호수아 이 모든 이름들 속에 이 요드라는 글자가 들어가 있습니다. 작은 것, 작은 행동, 작은 글자를 무시해서는 안 된다 그 얘기죠. 오늘 일주일 중 작은 시간인 한 시간 동안 드리는 예배를 소중하게 여기하는 이유가 여기 있습니다. 작은 행동을 한번 체크해야 됩니다. 작은 습관을 통해서 인생의 답을 찾고자 해야 된다 그 말이죠. 오늘날 교회 문제가 뭐냐? 큰 것만 추구하다가 보니까 본질을 잃어버렸어요. 성공, 큰 것, 메가 이런 것들만 주장하다 추구하다가 보니까 본질을 잃어버렸다 그 말이에요. 생명의 가치는 작은 시에서 시작이 됩니다. 하나님의 미라리, 땅에 떨어져 썩어서 죽으면 네, 많은 열매를 맺는다고 말씀하시는 우리 주님은 우리의 작은 생각, 태도, 습관 이와 같이 작은 것들을 소홀히 여기지 말라는 거예요 물론 해석은 영적으로 해야 옳습니다 그래서 삶은 해석이기 때문에 해석을 제대로 해야 된다는 것 해석을 인간적이지 않고 영적으로 해야 그 해석을 어떻게 하느냐 하는 것에 따라서 삶이 달라지기 때문에 그렇습니다 그렇게 본다면 요 오늘 본문 말씀에도 나오지만 삶은 쉽게 살지 말고 어렵게 살아야 됩니다. 그게 십자가의 길입니다. 우리는 쉽게 사는 것을 편하게 사는 것을 잘 사는 것이라고 생각하는 거지만 어렵게 살아야 제대로 살아갑니다. 그 이유는 쉬운 삶은 원하는 결과를 얻지 못하더란 말이에요. 어렵게 살아난 삶은 상상할 수 없는 결과를 얻게 되는 것입니다. 그런데 사람들은 습관적으로 쉽게 살려고 그래요. 편하게 살려고 그래요. 삶은 일부러라도 어렵게 살려고 해야 된다 그 얘기예요 다시 아까 말씀드린 대로 돌아가 본다면요 이 역교역자들을 위한 안식처 엘가온을 만들 때뭘 그렇게 어렵게 해요 근데 이분들의 정신 속에 담겨져 있는 걸 보세요 기도로 모아지고 사랑으로 모아지고 땀으로 모아지고 한푼두 푼이 중요한 것이 아니라 그 작은 것들이 모아졌을 때에 그게 하나님께 영광이 되고 가치 있다는 걸 알기 때문에 이렇게 어렵게 하는 것입니다. 
좁은 길 십자가의 길입니다. 오늘 본문은 고난에 대한 이야기를 하는 거거든요. 고난은 어려운 삶이다. 고난이 고난으로 그치면 어렵게 살 이유가 없어요. 그러나 고난으로 살면 성경이 보장하는 말씀이 뭐예요? 영광을 선물로 준다고 하기 때문에 그래요. 그래서 십자가의 길 뭐예요? 고난이거든요. 그래서 유명한 이런 말도 생겼지 않습니까? No cross, no crown. 십자가 없이는 멸류관이 없다는 거죠. 예수 믿으면서 받는 고난을 해석 잘해야 됩니다. 저주로 해석하는 것이 아니라 은혜로 해석하는 것. 이걸 얘기하는 겁니다. 12절부터 16절까지 말씀을 보면요. 베드로가 고난을 어떻게 해석하는지를 보세요. 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불실험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 보고 있는 자로다 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라 너희 중에 누구든지 살인이나 도둑질이나 악행이나 남의 일을 간섭하는 자로 고난을 받을지 말려니와 만일 그리스도인으로 고난을 받으면 부끄러워하지 말고 도리어 그 이름으로 하나님께 영광을 돌리라 아멘 베드로는 고난을 불같은 시험을 이상한 일 당하는 것으로 여기지 말라고 말하고 있는 이유가 뭘까요? 그리스도의 고난에 참여하는 것을 즐거워하라고 말합니다. 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복이 있는 자라고 말합니다. 그리스도를 위한 고난이 하나님께 영광을 돌릴 수 있는 것이기 때문이라고 말합니다. 그러면 생각해 보세요. 그리스도인은 고난을 제대로 해석하고 있는가? 믿음의 사람은 제대로 해석합니다. 제대로 하는 고난 해석은 인간적으로 해석하는 것이 아니라 영적으로 해석하는 것입니다. 오늘 베드로가 고난에 대해서 인간적으로 해석하는 것이 아니었어요. 영적으로 해석했어요. 연단 받는 것. 인간적으로 해석하면 이렇게 나오죠. 12절 말씀처럼 이상한 것이 된단 말이죠. 하나님 중심으로 해석하면 어떻게 나타나요? 하나님의 영광이 됩니다. 그래서 삶은 해석이라고 말하는 거예요. 신앙생활도 해석입니다. 삶에서 해석의 중요성을 얼급 언급하는 말이 많이 있잖아요. 위기는 뭐예요? 기회다. 이렇게. 안 되는 것이 되는 거다. 위기는 해석에 따라서 더큰 위기가 되기도 하지만 해석에 따라서 기회가 되기도 한다는 거예요. 그러므로 위기는 위기 자체 문제가 아니라 해석의 문제입니다. 해석을 제대로 하면 위기는 하나님께서 개입하실 수 있는 기회가 되고 하나님과 동행하는 기회가 되기 때문에 그렇습니다. 그래서 14절 말씀이 그렇게 해석해요. 너희가 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복이 있는 자로다. 영광의 영곧 하나님의 영이 너희 위에 계심이라. 보세요. 이렇게 인간적으로 반응하면 이렇습니다. 내가 왜남 때문에 치욕당해야 돼? 내가 괜히 이런 것 때문에 고생을 해야 돼? 근데 영적으로 해석하면 이렇습니다. 예수님은 남이 아니라 나의 구세주시니 내가 주님 때문에 치욕을 당하는 것은 당연한 일이야 오히려 감사해야지 이렇게 해석한다고 생각해 보세요 이게 하나님의 사람들입니다 베드로가 이렇게 해석한 겁니다 그리스도의 이름으로 치욕을 당하면 복이 있다 이게 그리스도인이 해석해야 할 부분입니다 저는 이런 비결을 요 청소년 시절에 배웠어요 요셉의 나이에 저는 고향이 충청도 공주인데 공주를 떠나 부산으로 가서 나 자신과 싸우며 살기 위해서 세상과 부딪히며 막 살아갈 때그 온갖 경험을 통해서 이런 진리를 배웠습니다. 왜냐하면 성령의 충만함과 은혜를 받고 집을 떠난 삶이었기 때문에 내가 낙심할까 봐 성령님은 요 때마다 일마다 말씀하시고 내게 속삭여 주셨어요. 너무 힘들어서 제가 한 번은 주님께 그렇게 중얼중얼해서 기도도 아니었어요. 주님 세상엔 나보다 똑똑하고 잘나고 환경 좋은 집에서 공부하는 친구들도 많을 텐데 제가 왜 이렇게 하면서 주의 종이 되는 길을 고난의 길을 걸어가야 되나요? 그거는 기도가 아니었고 중얼거리는 탄식이었습니다. 그런데도 주님은 말씀하셨습니다. 환상을 보여주셨어요. 환상을 통해 미래를 이 시대를 위한 사명자가 되라고 그리고 나중에 너 목회하다 보면 이런 거다 필요하단다. 이런 말씀을 계속 속삭여 주시기 때문에 그게 오랜 세월 동안 반복되면서 나도 모르는 습관이 됐습니다. 
그래서 억울한 일 당하고 원통한 일 당해도 참을 수밖에 없었습니다. 그 능력이 강해졌습니다. 신앙생활하면서 많은 인간적인 갈등을 겪고 살지 않습니까? 그럴 때마다 해석을 잘해야 돼요. 갈등이 문제가 되지 않고 해석을 어떻게 하느냐에 따라서 오히려 복이 된다 이 말이에요. 해석의 문제는요. 다른 말로 얘기하면 관점의 문제라는 거예요. 어떤 관점을 보느냐 하는 거에 따라서 결과가 달라진다. 갈등을 겪으면 나의 관점이 아니라 하나님의 관점에서 바라보게 될때 모든 게다 이해가 되는 거예요. 그리고 하나님의 역사를 체험하게 된다는 거죠. 베드로가 하나님 중심적으로 해석한 이유가 있었어요. 신앙생활은 나 혼자 하는 것이 아니라 하나님과 함께 하는 것이기 때문에 그렇습니다. 그러므로 하나님의 뜻대로 고난을 받는 자들은 또한 선을 행하는 가운데 그 영혼을 믿부신 창조주께 의탁할지어다. 고난은 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻이라는 거예요. 지금 하나님의 뜻대로 고난을 받을 때 선을 행하는 가운데 그 영혼을 믿부신 창조주께 의탁하라고 권면합니다. 아 그렇구나. 그러므로 신앙생활은 나 혼자 하는 게 아니에요. 신앙생활이 뭐예요? 신앙으로 내가 믿고 응답한 것에 대한 일들이지 않습니까? 그래서 저런 백장노님 같은 분이 저런 문제를 신앙적으로 어떻게 해석하느냐 그것 때문에 나 혼자 하는 게 아니라 처음에는 하나님 제가 어떻게 해요? 그런데 저분이 그런 간증하더라고요. 어느 날 기도하는데 이게 네 일이냐? 내 일이지. 네가 하는 거냐? 내가 이느냐? 하는 거다. 너는 나팔만 불어라. 옳습니다. 이게 바른 응답입니다. 바르게 해석하는 것입니다 하나님과 함께하는 것 나와 하나님과 함께함으로 고난을 당하면 하나님께 의탁하면 되는 거예요 기도의 문을 통하여 하나님께 구하면 되는 거죠 그리스도인이 고난을 당할 때 하나님께 의탁하게 되는 것은 하나님 중심으로 해석하고 있다는 걸 얘기하는 것입니다 신앙생활에서 중요한 것은 신앙생활 중에 겪는 것에 대한 해석입니다 우리가 어떻게 해석하느냐에 따라 고통이 될수 있고 감동과 사람들 마음을 울림이 될수 있는 겁니다 그 울림과 감동을 받을 때 사람들이 헌신하는 거예요 그래서 막 여기서 100만 원도 1억도 10원도 100만 원도 1000만 원도 그런 것들이 모아졌을 때그 모아진 것들은 뭐예요? 진주와 같은 거예요 빛나는 거예요 하나님께 영광이 되는 거예요 요번 고통을 하나님 중심으로 해석했을 때 감동과 울림이 컸습니다. 우리도 하나님 중심으로 해석을 해야 하는 겁니다. 그러면 세상에 울림을 주고 감동을 주고 하나님께 영광을 돌린다 이 말이죠. 저는 이 고난이라는 말을 떠올릴 때마다 성경에서 들여다보면 요세 사람이 생각나요. 요 바울 예수님 이세 명은 고난을 고난으로 여기지 않았고 통과 의뢰로 다 여겼습니다. 예수님 믿다가 받는 고난은 우리도 통과 의뢰로 여기는 그런 신앙. 마치 한국 남자들이 뭐예요? 장성하면 군대 갔다 오는 걸 통과 의뢰처럼 생각하는 것과 마찬가지입니다. 해석의 기준, 이게 곧 하나님의 말씀이니. 신앙생활 할 때마다 여러분 하나님 말씀에 비춰봐야 되는 거죠. 베드로가 해석을 그래서 이렇게 합니다. 하나님 말씀에 고난을 비춰보니까 우리가 그 시대의 고난에 참여하는 게 된다는 거예요. 그냥 고난이 아니에요. 세상 사람들이 당하는 고난은요. 억울한 거예요. 그래서 신세한탄하고 내가 무슨 죄가 많아서 우리 조상님들이 제대로 물려주질 못해서 그렇게 부모님들 원망하지 않습니까? 하나님 말씀에 비추지 않으면 시험당하는 걸 어떻게 여긴다고요? 이상하게 여긴다고 그랬잖아요. 치욕으로 여긴다고 얘기했잖아요. 부끄러워한다고 얘기했잖아요. 그러나 여러분 하나님 말씀으로 영적으로 해석하면 그거는 영광이고 그리스도의 고난에 참여하는 것이고 십자가에 동참하는 것이기 때문에 축복이 됩니다. 우리 신앙생활 가운데 발생하는 일들 믿음의 조상 요셉 요셉처럼 요셉처럼 감동을 주는 게 없어요. 형들에게 팔려서 애굽으로 갔잖아요. 그리고 많은 고난을 통하여 나중에는 애굽의 총리가 되었을 때. 얼마나 그가 해석하는 것을 통하여 감동을 주는지 알수 없어요 장세기 45장 5절로 7절 말씀입니다 당신들이 나를 이곳에 팔았다고 해서 근심하지 마소서 한탄하지 마소서 하나님이 생명을 구원하시려고 당신을 나를 당신들보다 먼저 보내셨나이다 이 땅에 2년 동안 중년이 들었으나 아직 5년은 밭갈이도 못하고 추수도 못할지라 하나님이 큰 구원으로 당신들의 생명을 보존하고 당신들의 후손을 세상에 두시려고 나를 당신들보다 앞서 먼저 보내셨나이다. 이렇게 해석하는 거죠. 여러분 요셉과 같이 이해할 수 없는 사건도 심지어 모함도 가장 멋지게 해석할 줄 아는 이 요셉의 신앙적 이 능력. 
다윗과 같이 하나님 마음에 합한 자가 되어서 하나님께 영광 돌리는 삶이 될수 있는 길. 그래서 신앙생활은 해석이라고 말합니다. 신앙생활 하면서 부딪히는 수많은 것들을 어떻게 잘 해석해야 하는지. 어떤 사람은 목사님과 다른 생각 가지고 있다고. 교인들과 의견이 일치되지 않는다고. 사회생활 하다가 같이 의견이 맞지 않아서 부딪히는 수많은 일들. 그런 때마다 잘못 해석해서 교회가 갈라지고 성도들이 상처를 받고 사회에서 직장생활 하기 어려운 이 모든 일들이 다 뭐예요? 해석을 잘못하기 때문에 그렇습니다. 해석 중에 최고의 해석은 감사로 해석하는 겁니다. 예수님은 아멘으로 해석하셨는데 사도 바울은 로마서 8장 28절 말씀을 통하여 우리에게 권면합니다. 하나님을 사랑하는 자, 곧그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이룬다. 그러기 때문에 감사해야 된다. 그 말씀인 것입니다. 우리는 감사로 해석하면 됩니다. 그 어떤 것도 나와 다른 생각들도 받아들이지 못할 게 없어요. 감사로 해석을 하려면 요 기준이 있어야 돼요. 그 기준은 하나님 말씀이어야 됩니다. 기준이 없으면 사람들마다 하는 말들이 다 답이에요. 그러니 갈등이 있을 수밖에 없는 겁니다. 내 말을 답으로 내 생각을 답으로 삼으려고 하면 혼란과 싸움만 가중됩니다. 보세요. 우리나라 정치판 매일 싸우는 이유도 그 기준을 자기들 자신이기 때문에 그래요. 국민이 아니라 당리, 당략, 정권, 창출 그래서 그렇습니다 그리스도인은 기준이 말씀이어야 합니다 이단이 날뛰는 것은 기준이 말씀이 아니고 자기들의 욕심 때문에 그렇게 되는 것입니다 기준이 없는 해석은 난장판이 되고 혼란만 가중시킨다 그 말입니다 하나님 말씀이 기준이 될때 다툼이 없어집니다 고난이 문제가 되지 않습니다 도리어 삶에 하나님의 은혜가 넘칩니다 하나님의 개입이 충만하고 하나님의 기름 성령의 기름 부심과 능력이 충만하게 되는 거예요 그리고 우리에게는 고민 갈등 없어요 마음에 참된 하나님 주시는 샬롬 평강이 임합니다 기준이 말씀이 되면 신앙 생활이 천국이 되고 내가 기준이 되면 관계의 틀이 깨어지고 지옥이 됩니다. 전 결론적인 말씀을 드리고 싶습니다. 이제 보세요. 상황은 내가 선택할 수 없지만 그 상황에 대한 반응은 내가 선택할 수 있습니다. 그 선택이 뭐예요? 해석입니다. 영적인 해석, 말씀을 기준으로 하는 해석. 바울을 보시면 바울이 요 복음을 증거하면서도 예, 그 몸은 질병 때문에 고통을 많이 당했습니다 그래서 세 번이나 하나님 앞에 간절히 부르짖고 기도합니다 자기 자신은 그림자만 지나가도 병자가 낫고 손수건만 올려놔도 죽은 자가 살아나는 기적과 능력을 하나님이 주셨는데 막상 내 몸에 있는 육체의 가시 질병은 왜 그렇게 하나님이 안 고쳐주시는지 세번 간절히 기도했더니 하나님 응답이 이렇게 하시는 거예요 바울아 너 그거 기도하지 마라 네 약함이 내 능력의 통로인 줄 모르느냐 내 은혜가 내게 족하도다 그때부터 사도 바울은 요 해석을 달리했습니다 그렇구나 교만하지 말라는 하나님의 능력의 통로가 되기 위해서 내게 약함을 주셨구나 그러므로 내 가시도 내 육체의 가시도 내 약함도 감사로 반응할 수밖에 없는 겁니다 그래서 그가 고백하잖아요 범사에 감사하라 네, 범사에 감사하라 그것이 바로 하나님의 뜻이라고 얘기하는 것입니다. 전국에 계신 여선교회원 여러분, 여러분들은 대단한 가능성을 가진 분들이에요. 왜냐? 혼자 힘으로 한다면 엘가온 같은 기적을 이뤄낼 수가 없을 거예요. 그러나 함께, 이 함께의 기적이 90억을 만들었고 엘가온이라고 하는 이 놀라운 열매를 만들어낼 수 있었습니다. 하나님의 능력으로. 우리가 함께 했더니 우리만이 아니라 하나님도 함께 하셔서 이런 기적 창출했다 그 말입니다. 함께 기적을 나는 여러분에게 부탁합니다. 요한이슬레 목사님이 이 세상에서 감리교회를 만들고 88세 일기로 하나님 부르심을 받을 때 우리에게 남겨놓은 유언이 뭔지 아십니까? The best of all is God is with us. 모든 것 중에 최고는 하나님이 우리와 함께 하십니다. 
이제 여러분들이 가지고 있는 그 전국에 있는 모든 여선교회 회원 여러분들 그 무릎의 기도로 함께 모아주세요. 그래서 지금 이렇게 흩어져 버리고 깨져 버리고 상처난 우리 감리교회 일으켜 세울 것은 본질을 회복하는 데서부터 회복할 수 있습니다. 그건 기도의 무릎입니다. 여선교회 회원들 여러분들이 감리회를 위해서 이렇게 무릎 꿇고 함께 기도로 모아주고 모아주고 그럴 때 아마 놀라운 생명의 역사 회복의 역사 일어날 것입니다. 그래서 우리 감리교회를 회복시키는 일에 최선을 다하십시다. 저희들도 그러면 앞장서서 이 일을 위해서 외칠 것이고 또 함께 기도할 것입니다. 복된 성탄 되십시오. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 비록 코로나19 때문에 이렇게 온라인을 통해서 전국 여선교회 회원들과 함께 기도의 자리에 말씀을 나누었습니다. 주님 오늘 우리에게 주어진 코로나19의 상황이나 지금도 상처받고 찢겨진 우리 감리교의 문제나 이제 하나님의 음성을 들을 수 있는 길을 열어주시고 우리가 바르게 해석함으로 말미암아 어떻게 우리 감리교회를 다시금 세울 수 있을까? 주님 기도의 무릎들이 모아지고 모아져서 엘가온을 세운 기적이 우리 감리회를 다시 회복시키는 놀라운 기적을 만들어낼 수 있는 여선교원들 되도록 축복하여 주옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘
여성계의 백사면 회장님 인사하신 후 모으는 기도해 주시고 기도회를 주기도문으로 마치겠습니다. 사랑하는 회원 여러분 오늘도 우리는 가슴을 찢으며 하나님 앞에 부르짖었습니다. 늘 행복하고 즐거웠던 성탄절이 이번에는 아픔과 슬픔으로 우리 가슴을 메어지게 했습니다. 만날 수도 없었고 찬성할 수도 없었고 모일 수도 없었습니다. 그러나 이렇게 캄캄할 때일수록 우리는 더 많이 무릎 꿇고 더 많이 기도하며 통에 자복하는 시간을 가졌습니다. 사랑하는 다니엘에게 나의 큰 은총을 받은 사람아 두려워하지 마라 평안하라 강건하라고 일으켜 주셨던 그 하나님이 오늘 저와 여러분에게 똑같이 말씀하시고 계십니다. 두려워하지 마라 놀라지 마라 겁내지 마라 내가 너를 의로운 오른손으로 꽉 붙잡아 주리라 그 하나님이 우리 아버지십니다 아무리 힘들더라도 우리가 주님 손을 꽉 잡고 간다면 이 절망 가운데 있는 이 모든 악한 영들을 반드시 물리치고 승리하리라 믿습니다 기도밖에 는할수 없습니다 하나님밖에 는 해결할 수가 없습니다 우리 하나님 손꽉 붙들고 2021년도 힘차게 출발해서 반드시 승리합시다 사랑하는 회원 여러분 진심으로 사랑하고 축복합니다 우리의 작은 신음에도 응답하시는 하나님 아버지 오늘 우리 여성교회 백만의 여성들이 주님 앞에 가슴을 찢으며 울부짖었습니다 하나님 우리를 궁일히 여겨 주시어서 지금 대한민국과 전 세계가 처해 있는 코로나 팬더믹으로부터 구해 주시옵소서 세상을 이길 자, 이 악한 바이러스를 이길 자는 오로지 하나님밖에 없습니다 기도하게 하시고 눈물 뿌리게 하셨사오니 하나님 이제 우리 기도를 응답해 주셔서 하루석기 코로나 팬데믹이 종식될 수 있도록 주님 도와주시옵소서 오늘 감독님을 통해서 크신 은혜 받게 하심을 감사드립니다 이번 한달 동안에 감독님의 말씀을 꼭 붙들고 승리하는 삶을 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 역사의 주관자 되시는 하나님 아버지 대한민국을 사랑하여 주셔서 힘든 가운데서도 앞장서 나가는 대한민국이 되게 하심을 감사드립니다 무엇보다도 대통령을 비롯한 의정자들이 당리당략 속에 싸우지 않게 합시고 모두가 대동단결하여 국민을 위해서 아름다웠고 건강한 정치를 할수 있도록 도와주시오면 이 코로나가 종식되어서 이 나라가 자유롭게 오가고 함께 만나는 그런 아름다운 금수강산이 될수 있도록 주님 도와주시옵소서 감리를 사랑하여 지금까지도 지켜주신 은혜 진심으로 감사드립니다 새롭게 선출된 감독회장님과 감독님에게 더욱더 영적으로 강건하게 하여 주시어서 이 감리를 이끌어가는 데 조금 더 부족함이 없게 채워 주시옵소서 그리하여 흔들리고 힘들어하는 이 감리가 이제는 건강하게 회복되어서 진정 웨슬리의 후회로서 부족함이 없게 채워 주실 줄 믿고 감사드립니다 여성계를 사랑하는 하나님 아버지 진심으로 감사하고 감사합니다 힘든 가운데에서도 안식간 엘가온을 개관하게 하셨고 이제 입소자들을 지금 모집하고 있는 가정에 있습니다 꼭 들어오실 분이 엘가온에 들어오셔서 행복한 시간을 가질 수 있도록 주님 도와주시옵소서 운영하는 가운데 힘들지 않게 하시고 주님께서 온전히 주관해 주시어서 아름답고 행복하고 은혜가 넘치는 엘가온으로 세워주시옵소서 11개 연회장과 210개의 지방회장 새로 선출되었습니다 하나님 저들이 더 많이 기도하고 더 많이 헌신하고 더 많이 노력할 때 여성교회가 든든하게 서가실 줄 믿사오니 그들을 영적으로 열정적으로 하나님께서 일할 수 있는 힘을 허락하여 주시옵소서 오늘 우리가 하나님 앞에 부르짖은 이 기도가 온전히 주 앞에 연락되고 상달되어서 풍성한 열매가 되게 해 주실 줄 믿습니다 새롭게 출발하는 2021년도 
인간의 눈으로 볼 때는 암흑이고 절망 가운데 있지만 은 오지 않은 미래를 놓고 걱정하는 것이 아니라 하루하루 주님 성꽉 붙들면서 걸어간다면 은 분명히 밝은 태양은 떠오를 것이고 우리 백만의 여성은 기쁨과 한의의 깃발을 들게 될줄 믿습니다 그때까지 우리는 하나님의 전신갑주를 입고 기도하며 나가겠사오니 주여 우리를 궁일히 여겨주시고 임마뉴엘로 함께해 주시옵소서 이 시간 머리 숙인 모든 회원들과 주님께서 함께해 주심에 감사드리오며 존귀하신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄진 자를 사하여 준것 같이 우리의 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘 